L'Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico Bramante Genga di Pesaro presenta il nuovo corso superiore per organizzazione di eventi. Si tratta di un percorso scolastico triennale che mira a formare una nuova figura professionale attraverso un percorso scolastico che prenderà avvio nel mese di febbraio per proseguire poi negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. Mancava un percorso formativo scolastico istituzionale dedicato all'organizzazione di eventi. Non c'è non c'è a livello di scuola superiore e allora ho provato a sviluppare questo ragionamento e l'ho tenuto nel cassetto fino a quando non c'è stato l'incontro fortunato Questo corso è rivolto a quali classi? Allora il corso essendo un percorso vero e proprio scolastico parte dalla terza, eh, sono due anni di attività eh, distribuiti in tre anni scolastici per cui parte dalla terza, poi ci sarà uno sviluppo in quarta e una conclusione in quinta con eh, la vera e propria organizzazione di un evento Quale sarà il tuo ruolo? Io diciamo che sono la scintilla, ci siamo definiti così ieri, sono la scintilla che ha dato il via a tutto e che in qualche modo ha fatto venire voglia di svilupparlo. E naturalmente, come dico sempre, se, se non c'è poi dopo qualcosa che, che prende fuoco con la scintilla si fa poco, e imposterò un po' la, la, la forma e la formula eh, anche nei confronti dei ragazzi e dopodiché il corso partirà con tutte le peculiarità eh, vere e proprie di un corso scolastico. E direi che è proprio veramente una gran bella novità questa. E... E noi abbiamo così colto questa proposta che c'era stata fatta da Paolo Pagnini e sia io che il professor Paolucci che poi è il coordinatore del progetto e anche diciamo, colui che poi ha steso questo progetto in questi mesi eh, abbiamo capito che c'era qualcosa di veramente così eh, significativo e anche allettante no? ecco. e noi abbiamo qui due istituti, l'istituto Bramante e l'istituto Genga un istituto economico, un istituto tecnologico, del settore tecnologico e costruzione ambiente e territorio. Ecco, allora eh, abbiamo capito che eh, riuscire a dare competenze che eh, potevano essere no, complementari sia per gli uni che per gli altri ragazzi per poter arrivare poi a spenderle queste competenze appunto in questa professione anche così allettante come quella è no, della organizzazione e gestione di eventi sia pubblici che privati, ecco abbiamo capito che insomma ci poteva essere qualcosa di buono e quindi eh, ci siamo lanciati no, nella, in questa organizzazione ed è così che eh, Speriamo appunto di avere no, diciamo un'adesione per un gruppo, perlomeno pilota, diciamo sperimentatore di questo percorso, già da quest'anno partendo dalla classe terza nel secondo quadrimestre. Poi eh, il percorso si svilupperà in tutta la classe quarta e nel primo quadrimestre della classe quinta proprio per eh, così diluire questo discorso nel tempo ma soprattutto anche per far sì che i ragazzi possano approfittare eh, di quelle conoscenze e competenze che comunque vengono date ai ragazzi nel loro percorso curricolare, come dicevo appunto settore economico no? per tutto l'aspetto del business, del marketing eccetera e settore tecnologico per tutta la parte invece proprio più tecnica nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza, dell'antiterrorismo eccetera. Quindi mh, spero davvero che sia un, um, di buon auspicio per anche diciamo, caratterizzare sempre di più e per ampliare l'offerta formativa del nostro istituto Bramante Genga che è un istituto che deve riacquistare anche all'interno del territorio quella giusta valenza che appunto deve avere. Il mondo dello spettacolo è uno dei pochi settori in crescita sia come numero di eventi che come numero di spettatori. Oggi ogni evento, dal più semplice al più complesso, richiede conoscenze e competenze di livello crescente. Servono professionisti preparati che siano in grado non tanto e non solo di gestire l'intera macchina organizzativa, ma anche semplicemente di farne parte. Le materie sono fondamentalmente quelle che i ragazzi già sviluppano all'interno degli ultimi tre anni della scuola che con una leggera curvatura poi verranno riorganizzate, soprattutto nell'orario pomeridiano, in nuove discipline che completeranno ovviamente quelle del mattino. Le nuove discipline sono intese, soprattutto rivolte, a cercare di organizzare una persona che sappia affrontare un evento in tutti i sensi, da un punto di vista tecnologico ma anche da un punto di vista commerciale. I ragazzi, alcuni ragazzi, cioè i rappresentanti di classe dei ragazzi sono stati già edotti a proposito del corso e l'hanno accolto con un certo entusiasmo. Stamattina raccogliamo tutte le classi terze dell'intero istituto Bramante Genga, quindi sia dalla parte economica che dalla parte tecnologica, nonché diversi genitori che si sono presentati e hanno chiesto di, appunto, di partecipare a questa iniziativa. Professore, ci sono casi in Italia di corsi simili? 
Per quello che riguarda le scuole superiori lo escluderei, lo escluderei perché abbiamo cercato anche noi, ci sono dei corsi simili che potevano in qualche modo essere, eh, che ci potevano suggerire anche per noi delle soluzioni. Credo che noi siamo effettivamente i pionieri in questo ambiente, ricordiamoci anche di dove siamo, noi siamo nella zona di Pesaro che è limitrofa a quella di Cattolica, Riccione, Rimini ma anche di Sinigaglia ed è eh, diciamo, la prima parte che si sviluppa verso l'Umbria. È una zona dove in continuazione avvengono eventi, soprattutto nel periodo estivo e crediamo che una persona organizzata e formata così come vorremmo fare noi sia la persona adatta per seguirne la maggior parte. Tra i tanti ragazzi presenti oggi c'è Emma che eh, ha detto di essere molto interessata a questo corso. Cosa ti è piaciuto di più? Eh, mi è sembrato molto interessante anche perché da come ne hanno parlato è diciamo, su larga scala quindi si può imparare molto sicuramente ed è di sicuro molto importante perché comunque come ho detto non è un settore magari in crisi quindi ci può anche dare molte, cioè molto importante insomma e ci può aiutare insomma. A te che tipo di evento piacerebbe organizzare ad esempio? Eh, io diciamo ero più indirettata sui concerti nel senso mi piacerebbe molto oppure anche la moda mi interessa però i concerti penso siano più, più interessanti, cioè mi piacerebbe di più credo. Quindi parteciperai a questo corso? Penso proprio di sì, se riesco a trovare un buco, cioè se mi concedono le ore perché ho anche altri impegni logicamente, però ci cioè, piacerebbe molto partecipare e cercherò in tutti i modi di, di riuscire insomma. Davide ha già compilato il foglio per aderire a questo corso, cosa ti è piaciuto di più di questa presentazione? È eh, che è un, comunque un progetto nuovo e potrebbe anche dare uno sbocco in più nel mondo del lavoro che può fare sempre comodo. Quindi troverai lo spazio per partecipare comunque a questo corso che sarà il pomeriggio? Sì. Quale evento ti piacerebbe organizzare? Eh, non saprei, magari un po' come tutti i giovani, magari eh, eventi con personaggi, magari cantanti o anche sportivi. Anche Martina è interessata a questo nuovo corso per organizzare eventi. Eh, cosa ti ha colpito di più di questa presentazione? Eh, che è un settore in crescita e che comunque eh, dà la possibilità anche a noi giovani di organizzare manifestazioni per attirare altri giovani e appunto la fa il fatto che è un settore in crescita. Eh, a te che tipo di eventi ti piacciono? Eh, I concerti oppure anche le manifestazioni culturali che si presentano anche a Pesaro grazie al nostro sindaco, così sono molto interessanti. In quale ambito ti piacerebbe organizzare un evento? Eh, penso appunto ai concerti oppure anche le manifestazioni anche sportive come quella della ginnastica ritmica che si svolge qua a Pesaro. Allora Elisa ti ho visto molto interessata, ascoltavi con molta attenzione, ti piacerebbe fare questo corso? Sì, mi piacerebbe molto perché mi sembra un'iniziativa molto futuristica e mi sembra molto interessante appunto anche gli argomenti, poter organizzare un evento comunque è una cosa grande che ti darebbe anche molte soddisfazioni. Ecco, che genere di evento ti piacerebbe organizzare? Beh, sicuramente anche un, una sfilata di moda sarebbe una cosa bellissima, però anche un concerto, comunque un evento anche in piazza proprio a Pesaro, potrebbe essere comunque una bellissima cosa.